ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு எங்கள் சேனல் எல்லாேருக்கும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போகிற ரெசிபி நம்ம குட்டீஸ்க்கெலாம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ரெசிபி கேரமல் புட்டிங் வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் ரெண்டு தடவை இந்த கேரமல் புட்டிங் பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு டைம் ஃப்ளாப் ஆகிடுச்சு அதில் என்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணேங்கிறதையும் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் செகண்ட் டைம் ஓகே நல்லா தான் இருந்தது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இப்போ ஒரு டம்ளர் பால் எடுத்து விட்டுருக்கேன் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ரெண்டு டம்ளர் பால் எடுத்துகிட்டு நல்ல சுண்டை காய்ச்சி அது ஒரு டம்ளராக ஆக்கியிருக்கேன் நான் கடைசியில் நான் என்ன என்னென்ன தப்பு பண்ணேங்கிறத நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் முதல்ல இந்த ப்ரொசீஜரை நல்லா கிளியராக பார்த்துப்போம் இப்போ ரெண்டு முட்டை எடுத்திருக்கேன் சக்கரை எடுத்துக்கலாம் அஞ்சு ஸ்பூன் சக்கரை வந்து டோட்டலாக நான் போட்டிருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் வந்து கேரமெல்காகவும் நாலு ஸ்பூன் வந்து இந்த பாலோட மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் பட் எங்களுக்கு அதுவே ஸ்வீட்டாக தான் இருந்தது நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க டேபிள் ஸ்பூன் கணக்கில் அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்க போகிறேன் கேரமல் யூஸ் பண்ணாமல் நார்மல் புட்டிங் கூட பண்ணலாம் ஸோ அதனால் நீங்கள் கேரமல் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை பாருங்கள் இந்த பால் வந்து நல்லா திக்காக ஏடெல்லாம் இருக்குது ஸோ ரெண்டு டம்ளர் பாலை ஒரு டம்ளராக ஆக்கியிருக்கேன் அது நான் ஏன் பண்ணேங்கிறத நான் கடைசியில் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதோட நாலு டேபிள் ஸ்பூன் சக்கரையை நான் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்தாச்சு இப்போ நல்லா இதை பீட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒரு டேபிள் ஸ்பூனை நம்ம கேரமலுக்கு யூஸ் பண்ணிப்போம் நீங்கள் கேரமல் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஹனி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வெறும்னா அப்படியே கூட விட்டுடலாம் இப்போ நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ ரெண்டு எக்கையும் உடச்சி போட்டு நான் விஸ்கு தான் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் வந்து ஹேண்ட் மிக்சர்லாம் யூஸ் பண்ணலை ஸோ இதுவே நமக்கு போதும் ரொம்ப நேரம்லாம் அடிக்கல ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அவ்வளவுதான் இப்போ கேரமலுக்காக கடாயை வந்து ஹீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இது கண்டிப்பாக ஆப்ஷனல் தான் இதை போட்டு நம்ம குழப்பிக்க வேண்டாம் ஏன்னா கேரமல் வந்து ப்ராப்பராக வரலன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஸோ அதனால் இதை கம்ப்ளீட் அவாய்ட் பண்ணுறதுனா கூட நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க இல்லை நல்ல ஹாட்டாக இருக்கிற கடாயில் இந்த சுகரை போட்டால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படியே கரிஞ்சு போய் அப்படியே மெல்ட் ஆகும் ஸோ அதுதான் கேரமல் சிலர் வந்து இதில் தண்ணி ஊற்றுவாங்க நம்ம தண்ணியெல்லாம் ஊற்ற தேவையில்லை இந்த கேரம் இது மெல்ட் ஆன உடனே நம்ம எந்த பாத்திரத்தில் செய்ய போகிறோமோ அந்த பாத்திரத்தில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி ஸ்பூனை கண்டிப்பாக நீங்கள் போடாதீங்க ஸ்பூனை போட்டிங்கன்னு ஸ்பூனில் வந்து அப்படியே திக்கு திக்காக ஒட்டிக்குது அதனால் அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க ஸோ இப்போது இந்த முட்டையை பீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன்ல இப்போ வந்து அதோட அந்த பால் சுகரை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொஞ்சம் விஸ்க் பண்ணுறேன் இது ரொம்ப நேரம் விஸ்க் பண்ணணுன்னெலாம் அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் விஸ்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அவ்வளோதான் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் நான் வந்து ஃபில்டர் பண்ணலை ஏன்னா இப்போ நம்ம பாலை வந்து நான் திக்காக காய்ச்சிருக்கேன் இதில் நான் ஃபில்டர் பண்ணேன்னா பாதிக்கு பாதி அந்த ஆடை எல்லாம் போயிடுது வேஸ்ட் ஆகிடும் அதனால் எனக்கு வேஸ்ட் பண்ணுறது பிடிக்காது ஸோ அதனால் நான் வந்து பாலை வந்து அப்படியே தான் போட்டுக்கிறேன் ஸோ நான் அந்த பாத்திரத்தில் தான் செய்ய போகிறேன் அதில் வந்து அந்த கேரமலை முதல்ல போட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் இந்த பால் மிக்சரை வந்து ஊற்றிக்கிறேன் ஊற்றிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அலுமினியம் ஃபாயிலில் ரேப் பண்ணிவிட்டு இட்லி குக்கர் இட்லி பாத்திரம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றிட்டு கீழே வந்து நம்ம அந்த பிளேட்டு போடாமல் காட்டன் டவல் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து இந்த பாத்திரம் வந்து மூவ் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ தக்க தக்க தக்கன்னு கொதிக்கும் போது மூவ் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ இப்போ இதை வச்சுட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வைங்க ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வைங்க அப்படி ஆகலைன்னு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஸோ நம்மளோட சுவையான புட்டிங் வந்து ரெடி ஆகிடும் உடனே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்துகிட்டு 
அது நல்லா சில்லுன்னு ஆன உடனே ரூ நார்மல் டெம்பரேச்சருக்கு வந்த உடனே அதை வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தான் நம்ம அதை வந்து எடுக்க போகிறோம் சில்லுன்னு தான் சாப்பிட போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் முதல் தடவை என்னென்ன தப்பு பண்ணேன்னு சொல்கிறேன் பாலை வந்து நான் காய்ச்சலை பாலை வந்து அப்படியே அந்த ஒரு டம்ளர்னால் ஒரு டம்ளர் அப்படியே நார்மல் மில்க்காக எடுத்துட்டேன் அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா நம்ம இது குக் பண்ண உடனே அந்த பாலில் இருக்கும் பார்த்திங்களா தண்ணி அப்படியே ஒரு மாதிரி தண்ணி தனியாக அதுக்கப்புறம் இந்த புட்டிங் தனியாக அப்படின்ட்டு இருந்தது ஸோ அந்த அந்த அளவுக்கு ரிச்னஸ்ஸே இல்லை இப்போ இந்த புட்டிங் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லா ரிச்சாக இருக்கும் தண்ணியே வராது அந்த புட்டிங்கில் அப்படியே தண்ணியாக இருந்தது அப்புறம் இன்னொரு மிஸ்டேக் என்ன பண்ணியிருந்தேன்னு நான் வந்து கீழே வந்து காட்டன் டவல் யூஸ் பண்ணலை ஸோ அதனால் வந்து தக்க தக்க நான் ஆடி அது கொஞ்சம் லைட்டாக ஷேக் ஆகி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மூணாவது மிஸ் மிஸ்டேக் என்ன பண்ணியிருந்தேன்னு நல்லா ஒரு பெரிய பாத்திரமாக எடுத்துட்டேன் இதை குக் பண்ணுறதுக்கு இப்போ இதை பார்த்திங்கன்னா ஒரு பவுல் மாதிரி சின்னதாக அதாவது இப்போ அந்த அந்த பாத்திரம் பார்த்திங்கன்னு ஒரு குவார்ட்டர் தான் வந்தது ஸோ அந்த புண்டிங் விழும்போது ஹைட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்தது அது வி விழுந்ததுனால உடஞ்சி போச்சு ஸோ அதனால் ஹைட் கம்மியாக இருக்கிற பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த மூணு மிஸ்டேக்ஸை நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணிடாதீங்க அதே மாதிரி கேரமல் வந்து பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஸோ நீங்கள் ஹனி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வெறும்னா வந்து போட்டுக்கலாம் கேரமல் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது அதனால் கேரமல் வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ண பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை சரி நல்லா செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சொல்லுங்கள் வாழ்க வளமுடன் நன்றி வணக்கம்